Allora, come abbiamo detto nell'introduzione, oggi parleremo di grotte sommerse, in particolar modo di sistemi anchialini, focalizzandoci sulla grotta Zinzrusa, una grotta che si trova in Puglia, a Castro, molto nota perché è anche una grotta turistica, dove io ho svolto delle ricerche eh, biospeleologiche e ho anche elaborato la tesi magistrale in eh, biologia ed ecologia marina presso l'Università di Lecce. Innanzitutto, vediamo che cosa vuol dire sistema anchialino. Sono quegli habitat sotterranei, quelle grotte, a ridosso della costa, molto spesso hanno anche collegamenti con una parte di grotta marina, ma che mh, presentano una limitata esposizione all'ambiente aperto, quindi alla luce, sempre in comunicazione con il mare e con le acque sotterranee, anche tramite microfratture all'interno delle pareti, dei muri della grotta, quindi diciamo sono caratterizzati da questo mix di acque saline, salate e acque dolci, e eh, con eh, evidenti influenze sia marine appunto che terrestri, con una, mh, diciamo un basso, eh, un'assenza di turbolenze quali possono esserci in mare, quindi queste acque eh, raramente si miscelano tra di loro, ma possiamo notare eh, chiaramente la presenza di un aloclino che separa lo strato di acqua dolce, meno densa, superficiale, con lo strato di acqua salata invece eh, più densa, quindi che si trova eh, immediatamente dopo. E, mh, e la presenza anche di organismi eh, stigobionti, quindi organismi acquatici che si trovano appunto in questi ambienti di grotta in assenza di luce e con una eh, limitata... Eh, eh, limitato potere di dispersione e capacità anche di sopravvivenza eh, alimentari eccetera e molto spesso eh, possono esserci all'interno di questi stigobionti de degli endemismi cioè degli organismi che vivono soltanto in quello specifico sito eh, in quella specifica grotta si trovano lì e in nessun'altra parte del mondo molti di questi possono anche essere dei veri e propri fossili viventi perché come vedremo più avanti, magari si sono adattati a vivere in quell'ambiente quando poteva comunicare molto più facilmente con l'ambiente esterno e poi sono rimasti, tra virgolette, intrappolati in questo ambiente sotterraneo. Quindi, grotta Zinzulusa, formata nel Pliocene, inizialmente era appunto quindi una grotta emersa, quando poi si formarono, e questo testimonia anche la presenza di stalattiti e stalagmiti, eh, oggi presenta un percorso mh, eh, turistico aereo di circa 150 metri e poi due sistemi acquiferi. Eh, la conca, che è quello più piccolo, sta in realtà eh, immediatamente al, all'ingresso della grotta eh, e dà diciamo, un um, più spiccato carattere marino e il cocito invece che è la parte in cui si, svolge, si sono svolti questi studi che è la, pre la prosecuzione lineare della grotta subacquea eh, che conta addirittura una lunghezza di, complessiva di 180 metri, quindi anche più lungo della parte emersa. Gli studi in questa grotta sono cominciati negli anni 20, anche se la grotta era da sempre eh, conosciuta, soprattutto a livello locale, abitata anche eh, in, durante la preistoria, ma le vere esplorazioni speleosubacque sono cominciate negli anni 50, eh, quando un uh, gruppo di mh, pionieri, eh, non si può parlare manco di spelio sub, quanto di subacquei eh, locali, salentini, si sono spinti in gruppo all'interno di queste acque eh, della, della ghetto sotterraneo del Cocito, totalmente impreparati per quelle che erano allora le tecniche di prosecuzione in uh, grotta, che pressoché <ride> inesistenti, eh, e quindi ci furono tante difficoltà, l'esplorazione non andò bene, negli anni si sono succedute mh, altre esplorazioni anche ehm, a opera del, degli speleologi, degli speleosub bolognesi, sempre diciamo, non andate a buon fine, nel senso che l'esplorazione le, non è stata portata a termine, se non che negli anni 90 gli, alcuni speleosub, principalmente mh, salentini appartenenti al gruppo speleologico neretino, hanno continuato l'esplorazione basandosi sulle nuove eh, tecniche di prosecuzione speleo subacqua, che poi vedremo più avanti, e hanno completato appunto l'esplorazione di questa grotta, facendo il rilievo che riportiamo qui, e hanno trovato tutto questo ampio sistema acquifero, che è molto eh, caratteristico dal punto di vista faunistico. Infatti, già nei primi studi fatti appunto dagli anni 90, sono state ritrovate 28 specie acquatiche, qui c'è un asterisco perché poi appunto sono aumentate con gli studi che abbiamo fatto negli ultimi anni, di cui 10 endemismi della Puglia, 
ovvero lo Speleomisis, tra cui eh, questi dieci ci sono, lo Speleomisis Bottazzi e la Tiflocaris Salentina, che riportiamo qui in queste foto, eh, lo Speleomisis Bottazzi un Misidacio e la Tiflocaris invece un Decapode, il più grande Decapode che si, può, eh, si ritrova nelle acque sotterranee della Puglia, e due endemismi invece di Zinzrusa, eh, precisamente, il Philocampus Monacus, che è un copepode, e in particolare l'Igginzia Ciccare 6. Eh, in cui fotografata, questa foto è, è diciamo una delle pochissime foto di questo porifero fatta da Antonio Danieli, uno speglio sub eh, di origini pugliesi ehm, che tra i primi ad aver partecipato all'esplorazione degli anni 90 questa spugna è molto eh, importante perché? perché era un organismo comune nel Mediterraneo prima della crisi del Messiniano quindi prima dello, della chiusura dello stretto di Gibilterra circa 5 milioni di anni fa, in seguito alla chiusura dello stretto, il mar Mediterraneo divenne un grande lago iversalato, rimasero delle pozze di acqua che evaporando diventò molto salata e varie specie si estinsero, tra cui questa spugna, che oggi è stata ritrovata eh, in una colonia che, si, che vive, si riproduce soltanto in una parte della grotta Zinzusa, una parte sommersa della grotta, ed è stata intitolata Nini Ciccarese, che è uno speleologo di Castro, che, grazie al quale siamo riusciti a, e tuttora andiamo, riusciamo a, a proseguire gli studi in questa grotta. Per questi motivi, eh, Grotta Zinzurusa è stata inserita nel 1999 dal Karls Water Institute tra i vari sistemi, nella lista della, dei dieci sistemi più importanti al mondo dal punto di vista biologico dei siti carsici ovviamente. Le nostre ricerche invece, che si sono svolte negli ultimi anni, eh, sono state volte alla, alla prosecuzione appunto degli studi dal punto di vista zoologico, ma anche dalla caratterizzazione di vari parametri ambientali. Per cui abbiamo posto tra gli strumenti un retino per la cattura del plankton, con una maglia di diametro di 200 micron, e una sonda multiparametrica. Nello specifico il retino è stato posizionato, di solito questi retini vengono utilizzati in movimento, quindi per pescare magari il plankton che si ritrova sulla superficie dell'acqua immediatamente sotto, quindi in movimento si trasporta il retino e vengono convogliati questi organismi. Noi invece lo abbiamo messo in posizione fissa e non orizzontale ma verticale. Perché? Perché ehm, all eh, all'interno della grotta c'era, c'è, un, una condotta ascendente molto fangosa nella quale vive la spugna, quella sulle ghinze di circa 6, che quel, si ritrova soltanto in questo stretto passaggio e in nessun'altra parte della grotta. Probabilmente da questo pozzo, che è una condotta, ripeto, molto fangosa e molto stretta, quindi impossibile da, da esplorare, eh, probabilmente c'è un afflusso di acqua che può essere marina ma anche sotterranea, quindi sia acqua salata che acqua dolce. Noi siamo appunto, eh, le nostre ricerche sono mh, svolte per appurare la, la, la presenza appunto di questo afflusso di acqua, se fosse marina oppure eh, di falda, o in quale delle due in percentuale. C'è da dire anche che all'inizio di queste mh, ricerche, eh, che si sono, sono cominciate nel 2013, quando eh, si è conclusa diciamo, la parte esplorativa, perché è venuto in Salento Alberto Cavedon, che è un, un esperto speleo sub veneto, che con il sistema del rebreeder, quindi un sistema a circuito chiuso, a differenza di noi speleo sub salentini che siamo sempre andati con, con l'ara, quindi un sistema a circuito aperto, evitava la formazione e la fuoriuscita di bolle per espirazione e quindi la, il, il distaccamento di fango che si può ritrovare in queste pareti, abbiamo detto che i sistemi anche anchianini sono sistemi prettamente eh, fermi, calmi, non ci sono turbolenze, quindi il fango che si deposita eh, sul, sulle pareti o sul fondale, eh, una volta entrato in sospensione con eh, il passaggio dello spillo sub, rimane tale per, per parecchi giorni. Quindi questa esplorazione nel 2013 si è conclusa, ehm, in, diciamo, messo a poco il rilievo topografico era lo stesso degli anni 90, perché poi si conclude in alcune condotte talmente tanto strette che anche un sub, cioè una persona non può passare, sia che sia in circuito aperto che in circuito chiuso. Comunque, ritorniamo a noi, alle nostre ricerche attuali. La sonda multiparametrica, abbiamo detto, misura parametri ambientali, abiotici, che più avanti vedremo quali sono. 
Per fare queste operazioni ovviamente ci siamo muniti di attrezzature e procedure molto particolari. Innanzitutto in grotta siamo entrati in massimo due persone. A fare eh, le varie spedizioni eravamo in tre, eh, tre spelio, spelio sub, tutti appartenenti al gruppo Apogon, eh, ovvero io, eh, mio padre Raffaele, che tra i primi esploratori di questo sistema negli anni 90, e Marco Podo, eh, che pure partecipò a queste esplorazioni. Eh, quindi entravamo massimo in due per volta. Mm, due perché? Eh, intanto per appunto non creare... Mm, non, non turbare troppo il sistema e poi perché uno spello sub si occupava del posizionamento e recupero della sonda e l'altro del posizionamento e recupero del retino per non turbare eh, il sistema e i suoi abitanti poche operazioni sono state mh, eh, permesse diciamo, abbiamo voluto fare poche operazioni durante l'anno il, il nostro intento era quello di raccogliere dati per l'intero arco di un anno solare quindi in teoria avremmo dovuto fare una spedizione a stagione queste spedizioni si sono ripetute negli anni per un totale diciamo, di quattro anni dal 2017 al 2020 eh, un massimo di sette spedizioni comprendenti una immersione per posizionare gli strumenti e un'altra immersione per recuperarli qualche giorno dopo eh, avvalendoci di una configurazione spelio subacquea particolare Intanto il, la, il concetto fondamentale è quello della ridondanza dell'attrezzatura, quindi due bombole separate, eh, indipendenti tra di loro, due erogatori che prendono l'aria, uno da una bombola e uno dall'altra. Eh, addirittura il casco con delle lampade eh, di marca diversa, nel caso qualcuna potesse avere un, eh, un problema eh, dovuto a qualche parametro ambientale, ce n'avevamo un'altra che magari quel problema non lo poteva avere. Eh, le pinne addirittura erano molto tozze per evitare di sollevare troppo fango e di un colore sgargiante tipo il giallo. Ovviamente ci siamo valsi di una sagola guida che abbiamo armato e disarmato di volta in volta nella grotta perché nonostante l'acqua fosse molto limpida all'andata, al ritorno poi, per quanta accortezza potevamo avere, la, la, la visibilità arrivava a zero. Quindi le operazioni, abbiamo detto la sonda multiparametrica, che veniva fissata in posizione orizzontale per mezzo di una rete su una lamina di erosione che si ritrova nella prima sala della galleria sommersa del Cocito, in corrispondenza del, um, del pozzo delle spugne, così chiamato quella condotta fangosa che porta questa corrente ascendente. E I parametri misurati dalla sonda erano la profondità, la temperatura, il pH, la conduttività e la luminosità. Ora, vediamo i grafici che abbiamo stilato. Questo è il grafico di una singola eh, operazione. Eh, noi abbiamo fatto anche diciamo, più eh, spedizioni proprio per cercare le, la, i parametri, cioè, o meglio, come misurare meglio questi parametri anche da un punto di vista di range temporale, del tipo abbiamo lasciato la sonda per un minimo di 12 ore e un massimo di 5 giorni, in corrispondenza della capacità della memoria e della batteria. A volte abbiamo misurato prendendo dati una volta al secondo e poi una volta al minuto. Fatto sta che alla fine abbiamo eh, raggruppato questi dati eh, facendo dei grafici che riportavano diciamo, i dati mh, punto per punto presi ogni 30 minuti e abbiamo visto che hanno più o meno tutti un andamento costante del tipo mh, di 12 ore ogni variazione e questo suggerisce anche l'ingresso di acqua marina. Quindi la temperatura, diciamo, che si, durante tutto l'anno si mantiene intorno ai 19 gradi, però in alcuni periodi dell'anno è anche abbassata a 18 e 5, oppure aumentata di poco, fino a quasi a 20 gradi, suggerisce magari un ingresso di acqua marina, soprattutto la conduttività, anche l'andamento della marea. Noi abbiamo misurato la profondità, non tanto per sapere appunto a che profondità abbiamo messo la sonda, ma per vedere l'escursione di, di marea, che abbiamo notato poi... Eh, diciamo che andava on, di pochi centimetri, una decina di centimetri al massimo, però in corrispondenza con l'escursione di marea che c'era all'esterno della grotta, quindi in mare. Il parametro invece più strano che abbiamo misurato, diciamo che non aveva un andamento costante o comunque prevedibile, era il pH, che si mantiene più o meno intorno ai 6,5, però a volte l'abbiamo ritrovato anche intorno ai 7 o anche di più, è un minimo di 5.4 e dobbiamo ancora indagare la, la, la chimica profonda di questa grotta per capire come mai questo pH rispetto agli altri parametri invece ha un andamento a sé. 
oltre alla misurazione della sonda in quel punto fisso che noi collocavamo accenevamo in situ lasciavamo i, il tempo necessario e poi quando tornavamo spegnevamo la sonda in quel momento la eh, ripescavamo la riprendevamo e analizzavamo cioè analizzavo io i dati per la tesi nel laboratorio di zoogeografia e fauna dell'università del salento però in due, in due spedizioni abbiamo anche misurato i parametri lungo la colonna d'acqua, quindi dal soffitto della grotta fino al fondo, che più o meno erano 6 metri, in corrispondenza all'apertura del pozzo delle spugne, e abbiamo visto che questi parametri rimanevano pressoché costanti, anche se eh, studi precedenti fatti negli anni 50 avevano invece eh, visto, eh, soprattutto, misurato soprattutto per la temperatura, un'escursione un di 2 gradi tra la superficie dove ci dovrebbe essere la ehm, parte di acqua dolce e, eh, la, e su, giù invece con la parte di acqua salata eh, due gradi di differenza di temperatura sopra era mh, più fredda rispetto a, a sotto però queste misure sono state eseguite sia con strumenti meno sofisticati di quelli che avevamo noi ma anche in periodi diversi perché noi l'abbiamo misurato d'inverno e invece quelle misurazioni sono state fatte ad agosto poi, dal punto di vista faunistico, invece, sono stati pescati 18 taxa, di cui 4 eh, di acqua dolce, quindi è stata appurata eh, l'ingresso di acqua dolce, anche abbastanza grande appunto da far passare questi organismi, seppur microscopici, perché parliamo di copepodi, eh, di cui eh, almeno 5 individui appartenenti a una famiglia pseudociclopide, uno, un copepode, risulta molto probabilmente una specie nuova, una nuova segnalazione per il Mediterraneo, ma forse anche una nuova segnalazione per la scienza, perché è molto simile a un copepode che si ritrova nelle, nei senotes australiani, e invece eh, diciamo, nel Mediterraneo non è mai stato ritrovato. Eh, un altro particolare è che abbiamo trovato una spugna incrostante eh, azzurra chiamata Terpios gelatinosus, classificata da alcuni studiosi dell'Università di Bari, in particolare la dottoressa Katia Longo. Ora, questa spugna è molto comune all'esterno della grotta, nelle grotte prettamente marine. In grotta Zinzusa, oltre al fatto di trovare solo questo tipo di spugna, e, e non altre, oltre agli ghinze circa le 6, però è l'unico organismo che non presenta le varie caratteristiche troglobie eh, all'interno di all di queste grotte, del tipo i copepodi sono ciechi e completamente depigmentati, di Ginzia stessa, l'altro porifero è completamente depigmentato, questa invece ha uno spiccato colore azzurro, e quindi rimane da appurare questa cosa. Dalla parte degli studi microbiologici abbiamo estratto batteri sia da una patina nera incrostante che cresce sulle pareti della grotta, ma soltanto eh, nella corrispondenza dello strato di acqua dolce, cosa anche molto strana e quindi proprio netta la divisione sotto la parete calcare è completamente spoglia abbiamo eh, prelevato anche acqua e abbiamo prelevato eh, campioni di sedimento ora eh, i batteri che sono stati ritrovati in acqua eh, nel, nell'acqua della grotta risultano essere batteri bioluminescenti abbiamo detto in precedenza che la sonda misurava anche la luce eh, cioè la, la presenza di luce però queste misurazioni cioè i dati rilevati si risalgono soltanto al 2013 in una singola esplorazione sono stati rilevati dei picchi anche piuttosto ampi di luce, però non sono più stati ritrovati poi questi picchi, quindi si, pensa, si può pensare anche a un malfunzionamento della sonda, magari che era starata, però di fatto alcuni batteri eh, bioluminescenti sono stati ritrovati all'interno di questa grotta, e il fatto che facciano bioluminescenza ci porta a pensare che appunto si sì, ha una reazione eh, che consuma ossigeno, quindi che non sia proprio un, un ambiente anossico come invece eh, per definizione un ambiente anchialino. La patina scura che dicevamo prima pure sono stati eh, isolati dei solfobatteri all'interno di questa patina, quindi magari è formata appunto da, da un film di batteri che cresce sulla, sulla roccia e questi possono influenzare appunto la chimica della grotta. Per non parlare poi del, dei sedimenti fangosi che abbiamo raccolto dove tuttora sono in classificazione molte, specie, molte più specie di batteri. Ancora rimane da eh, verificare la presenza di alcuni organismi, tipo un, uh, un bivalve, in questa foto sembra proprio quasi una, una cozza eh, um, con tanto di bisso che è stata ritrovata in grotta una singola volta e poi un singolo individuo, quindi da dove proviene, dal mare, come è arrivato lì, 
Eh, questo è un frame video fatto da Andrea Costantini durante l'espedizione che fece Alberto Cavedon, perché Andrea Costantini lo accompagnò in quanto conosceva la grotta, e tuttora c'è un video di, di questa esplorazione su YouTube, basta scrivere Zinzusa e compare il video, l'unico video interamente, dove viene ripresa interamente la grotta, pubblicato in quanto i primi video sono stati fatti in forma analogica da... E, 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 da Contessa, un altro Spelio Sub eh, Giovanni Contessa, un altro Spelio Sub che partecipò all'esplorazione degli anni 90 ma non sono stati pubblicati quindi rimane da appurare questo organismo ma anche alcuni organismi tentacolari che sono stati ripresi dalle GoPro che noi Spelio Sub avevamo sui caschi e anche da un sistema di eh, monitoraggio a circuito chiuso una telecamera che avevamo posizionato in una singola spedizione nel, nel 2015 quindi prima dei miei studi di tesi all'interno della grotta che riprendeva questi organismi tentacolari che fuoriuscivano dal pozzo delle spugne quindi trasportati da una corrente che molto probabilmente può essere una corrente marina quindi per concludere diciamo che di questo mh, rimane molto da appurare su questo sistema e gli studi sono stati interrotti anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia però è anche molto importante appunto studiare questo sistema per definire se sia un sistema anchialino propriamente detto oppure no e anche perché in quell'area quell diciamo adesso è di, si sta pensando all'istituzione di un'area marina protetta quindi fare gli studi su queste grotte e studiare in particolar modo eh, gli organismi che siano microorganismi oppure organismi un po' più grandi o anche i parametri ambientali è di fondamentale importanza eh, appunto per definire sia questi sistemi che eh, i sistemi della costa salentina per uh, saperne di più ci so, io riporto alcuni articoli in particolare uno degli anni 90 che descrive le spedizioni fatte le esplorazioni di spedio subacquee fatte allora e con, uh, gli, riporta anche gli studi eh, fatti in precedenza e poi due pubblicazioni in microbiologia che appunto ri, cioè, spiegano molto meglio gli studi che sono stati fatti su questi organismi microbiologici e poi c'è anche un video, un video documentario molto breve girato da Sergio Orsini, l'attuale presidente della società speleologica italiana all'interno di Zinsulusa che riprende le operazioni che facciamo noi eh, per questi studi. Quindi io vi ringrazio e se ci sono domande spero di riuscire a essere completo nelle risposte.